中奖了。你往后退一点儿，钱掉下去了。白眼呢？你这演技也太浮夸了吧！你们老大也没好好培训培训，就让你们上岗了。老大，什么意思呀？我告诉你啊，我彻底可是装了行车记录仪，想讹人，找错对象了。你说啥呢？谁讹人了？我只是希望你把你的车挪开，我的钱掉你车底下了。你是有多大一笔巨款掉到我车底下了？一块钱。你是猴子派来搞笑的吗？我现在没时间陪你搞笑，请你把你的车挪开。行，有点意思。演，接着演。小爷，我今儿在这陪你好好演一回对手戏，我看你还有什么新套路。哎，别怪我没提醒你啊，车很贵的，刮花了你赔不起。哦，我明白了。如果你想制造偶遇呢，真的没有办法用这种奇葩的方式。我可以很负责任的告诉你，你不是我的菜。行了，行了，行了，别演了，行吗？你演的真不怎么样，不就是想要钱吗？我们的演出到此结束了，好不好？我不要你的钱，你把车挪开，我有我自己的钱。你这人是不是缺心眼儿啊？你的钱双眼皮儿啊！我给你五块钱也很给面子，你能不能别那么得寸进尺啊？你挪不挪？哟，想打人啊？冲这儿打来，打呀打呀打呀打呀！第二，你小子不在家好好练基本功，你又跑哪儿去了？啊，我参加同学聚会呢。呃、您放心，我马上就回来，保证好找。啊啊啊啊、喂，一丁，一丁。还我手机！丁一丁，丁一丁，一丁，一丁，你怎么了啊？哎，我怎么感觉你那个手机好像撞到什么东西上了？而且你那个车怎么还报警了呢？你是不是又闯什么祸了？哦，我我没闯祸，我刚才跳舞来这儿，然后手机掉地上了。啊，我我没事儿，刚那个。警报是音效，音效。你嫂子那骗我啊，我还没老糊涂呢啊！你告诉我，到底怎么了？哎呀，爷爷，您就踏踏实实录您节目吧，我真没事儿，我马上就回去。待会儿我回去，要是看不到你啊，你小子从今以后就甭想迈出这个家门了。就是个警报嘛！对不起，对不起，我不是故意的。你是诚心的，现在怎么办？你别说了，我帮你够不就完了吗？够。你可不可以先等我一下？我弟弟在那儿等着我呢。又开始演了是吧？团伙作案是吧？想开溜了是吧？你今儿要不把我手机够上来，你就别想走。今天我给大家介绍一个长寿秘诀——站桩。两千多年以前，在《黄帝内经》当中就有过对于站桩的记载。上古有真人者，提切天地，把握阴阳，呼吸精气。
独立守神，肌肉若一，不能受庇天地。对，一、二、三。哥，哥，啊，你没事吧？没事吧？我能有什么事儿？你以为是你啊？没事儿。怎么样了？各项指标显示一切正常。至于他为什么休克、啊，我们还做进一步检查。你通知家属，抓紧过来吧。啊，我根本就不认识他。不认识？不是你送他来的吗？是我送他来的，但是我真的不认识他。那这样吧，你尽快通知家属过来，然后家属没有到来之前，你不准离开。家教，这是我们家堂主，还不赶紧叫爷爷！哎呀，把我激动的，爷爷，爷爷好！小<笑>白、哎，叶小姐，是我，我是小白。哎呦，林小姐呀，这么多年不见了，你这一点儿都没变呐，还是那么光彩照人哦！哎呦，你可别哄我开心了。这脸上的褶子都能泡火车了，小白，您呐可真一点没变，还是小时候的模样。老喽，都成老头了。金元，要不要？站住！跑什么呀？做贼心虚呀、啊！一定，怎么说话呢？你跟人家认识啊，爷爷，这就是我跟您说那女骗子。我都跟你解释清楚了，你为什么还叫我女骗子？一哥，这么说话就没劲了啊！多大点小事啊，是不是有失风度？哼<笑>、嗯！啊，来来来，那个秀，快快快快快把这个送那个厨房去，再烧开水。<笑>那个你也别在这站着了，来，爷爷奶奶走，咱上桌。
你对我手机做了什么？这这这，只能证明你的手机太多灾多难了。要不是因为我遇上他，我的手机至于沦落到这么惨烈的下场吗？这说明你跟你的这手机吧，缘分已尽。一哥，节哀顺变，节哀顺变。我不管，赔钱。今儿我们老账新账一块儿算，手机、医疗费、精神损失费一块儿，一个都不能少。还有精神损失费，不是你想的可真够周到的啊！这话从您嘴里说出来，可真的有点损形象了。行，我赔，多少钱？哎呀，我这手机啊，用了不到一个月，就算你五千吧。怎么样，够意思吧？五千，这么贵啊！你敲我竹杠呢？我敲你竹杠，我这可是最高配的 iPhone 七呀！哎哎哎，那五千块钱也有点狠了啊！别说了，这钱我认。痛快，拿钱来。我现在没钱，你把我卖了，我也拿不出这么多钱来。我把你卖了，你这么彪悍，有谁要啊？哎呀，行了行了啊，别再步步紧逼了啊，人家说还了，这没一小破手机，你至于吗？至于，太至于了。对于这种劣迹斑斑还有不良前科的人，我不得不让自己做一回小人。得饶人处且饶人，你，你就当给了我个面子行不行？成吧，我再给你一次面子。三天，三天之内必须把钱还清。三天，我上哪儿去弄那么多钱来啊？再宽限几天？你不是挺能打的吗？去抢银行。嘿，怎么说话呢？你多宽限他几天不行啊？人家又没说不还。这样，我给他做担保行不行啊？他要还不上，我替他还。这下你放心了吧？我说金岩同学，你什么时候变这么仗义了？我都快不认识你了。好了好了。不管怎么样啊，咱们千万不能因为这件小事儿影响了两位老人之间的革命友谊，听见没有？这件事儿你知，我知，他知 ，OK？ 慧蝶，慧蝶呢？奶奶在叫我妈，我出去看看啊。哎呀，哎呀，怎么又躺下了？啊？一丁，嗯，起来，也有话问你啊。你能待会儿再问吗？我要睡个回笼觉。你方才跟你爸爸说的话，可当真？我刚才跟我爸爸说了好多呢，你指哪一句啊？你要是现在就我得了失忆症，我现在就给你好好治治。嗯，来。嗯，爷，您到底什么意思啊？你跟你爸爸在电话里说，说你要在国内考大学，我没听错吧？这您也信啊？逗您儿子玩呢。你要留在国内，有两条路可选，要么跟我学中医，要么就考大学，你自己选。您这不是把我往死路上逼吗？哎，对了，还有一条路，走，回美国去。我都不明白了，你说人家一个乡下姑娘，啊，就能考上京大，你比人家是缺胳膊少腿了，还是脑瓜子不好使啊？啊！自从见了那个香菇啊，您就中了京大的魔，您可别激我啊！我要是想学习，那京大、清华随便我挑。哎呦，真牛吹的！我可真没吹牛，爷爷，不瞒您说，我还真打听过。像郝锦绣那种学霸，啊，我是拼不过的。但是那些那些洋鬼子要跟我比，我是有绝对的优势。哼，我要是一咬牙一跺脚，说不定哪天就搞一个什么留学生高考状元回来了，狠狠的满足您的虚荣心啊！满足我虚荣心？嘿、哎，好，那我今天就把话撂在这儿。如果你在国内考上清大了，我从此以后不再逼你学中医继承祖业了。你想干什么就干什么。这可是您说的。对，是我说的
，OK， 没问题。男子汉大丈夫，一言既出，驷马难追，成交。我现在就出去给你找一个一对一的家教，盯着你学习。一对一的家教，那多少钱呀？家教不用找了，我天生聪慧，自学成才。您找家教那些钱啊，给我买个新手机吧。想都甭想，嗯、啊，从今以后，除了学习的需要。一分钱都甭想从我这儿得到，嗯，在家好好待着，我去给你找家教。你怎么来了？这是你家。废话，你来干嘛？我我是家政公司派来打扫卫生的。家政公司？现在家政公司怎么那么不靠谱啊？选个人都不会这么有一家。你不会是打着打扫卫生的幌子登门行骗吧？喂，我警告过你很多次了，你要是再侮辱我的人格，我就对你不客气了。怎么着？想打架？请你现在就走，我打电话给家政公司投诉你。我活还没开始干呢，你凭什么投诉我？惹不起还躲不起啊！我们家今儿不打扫卫生，走吧。不行，你平白无故的辞退我，以后谁还敢用我？行，这可是你说的，我可没留你，是你非要留下来的。我的要求非常严格的，你要是打扫不干净，我一样会投诉你的。你放心，我会让我所有的顾客满意的。行，进来吧。哇，你们家好漂亮啊！你是来参观的，还是打扫卫生的？你说吧，从哪里开始打扫？我先告诉你，我是有洁癖的。如果你现在想走，还来得及。嗯，我既然来了这里，我就不会走。嗯 ，OK。我们家三层楼，总共六百平米，楼上楼下都有洗手间。你必须在两个小时之内打扫得干干净净。我的要求就是一尘不染，能做到吗？家政公司有没有好好培训培训你们的礼貌礼节？顾客就是上帝，知不知道怎么跟上帝说话呢？把脚拿开。信不信我现在就打电话给家政公司投诉你？请把您的脚拿开。懂礼貌就行，知错能改就是好女汉子。现在时间已经过了一个小时零二十五分钟了，楼上打扫了没有？楼上还差一个卫生间，我把这擦完之后我就上去。再接再厉，加油！
搞破坏呢吧？没有，我我我刚刚去擦浴缸的时候，不小心把它打开了，然后它就滋水，我怎么也拧不上，我我就不知道怎么办了。你你笑什么？你现在这个样子，有一个词汇特别适合你。啊、落汤鸡，<笑>你怎么这么无聊啊？行，擦擦吧，毛巾在身后。哦。哟。干净，整洁呵呵，看起来保洁公司真的换了新的保洁员喽。嗯，好。哎，黄潇，嗯，我告诉你件事儿。什么事儿？那是我擦脚的毛巾。丁月丁，你太过分了！一<笑>丁，你在楼上吼什么呢？丁丁，丁丁丁，你真的真的太过分了！爷爷回来了，哎啊，丁爷爷好。你你，他不是那个那高考状元吗？你怎么到这儿来了？他是家政公司新请来的保洁工，根本就不是来打扫卫生的，来搞破坏的。搞什么破坏？这出什么事儿了？我一进门就听你大呼小叫的。他把咱们家楼上那喷头、那接口弄坏了，坏了就再换一个嘛。啊，真是。爷爷，实在对不起，我不是故意的，我今天就不要工钱了。哎呦，孩子，这事儿不赖你啊。我们家那个街头啊，原来就有过毛病啊、嗯，衣服都湿了，也给你找人干衣服给你换。爷爷爷，不用不用，我没事的。衣服湿了会感冒的啊、嗯，爷爷，你等着干什么呢？快去找干衣服去。您干嘛对他那么好啊？他不会是我们失散多年的远房亲戚吧？你废什么话呀、啊、你、啊？叫你找干衣服，你去不去？爷爷不用不用，真不用。你去不去？我这是我去，去。去去去去去！爷爷，谢谢您，回头我把这件衣服洗干净了再给你送过来。哦，不着急，不着急，来来来来，孩子，来坐下，歇会儿再走啊，喝口水。爷爷，我就不喝水了，今天出来的时间不短了，我得赶紧回去了。哎呀，着什么急呀、啊？喝口水再走嘛，来来。孩子，这是你今天的工钱。嗯，爷爷，这钱我不能要，我把你们家的喷头给弄坏了，您没让我赔钱，我已经很感激了，我怎么能还要您的钱呢？那个喷头啊，我早就想换了。嗯，你放心吧，来孩子，这是你的工钱，应该得的。嗯，你要不了这么多，太多了。以前我们家雇的小时工啊，每周。来我们家打扫一次要二百块钱，怎么样就不说了。哎呦，还没你干的干净啊！这点钱不多，你拿去。嗯嗯。丁丁，这钱你拿着，就当还你手机钱了。您跑我这来分期付款了，剩下的你怎么给？这三百块你再拿着，剩下的我我以后尽快还给你。尽快是多快？我跟你很熟吗？我怎么相信你？空口无证，立字为据。你怎么不签字画押呀？啊，一个破手机没完没了了。爷爷，手机确实是我弄坏的，我应该赔钱。别听他的，我说不用赔就不用赔。阿姨。您的面和好了啊，哄好了。哎呦，哎，元儿，你说这秀出去买菜，怎么到现在都没回来呀？估计他逛了有点乐不思蜀吧，顺便再逛逛北京城
，这人生地不熟的，他会不会出什么事儿啊？你说？哎呦，您就放心吧，您家老大那身手您又不是不知道，放心吧啊，阿姨。哎呦。元儿，我还是不放心，我去找找他去啊！哎，阿姨，阿姨，别急，一会回来了。秀儿，嗯，快开学了吧？这怎么，想起来出来做小时工了？开学还有一阵呢，我就是闲着没事干，想出来找活干，别的不会做，打扫卫生难不倒我。你学习成绩那么好，怎么没想出来当个家教啊？我让金元给我往上找了，但是没人联系我。那正好了，我就要给一丁找个家教呢。啊，我没听错吧，爷爷？您让他做我家教？哼，开什么玩笑？你看我像开玩笑吗？啊？怎么一个高考状元教不了你呀、啊？高考状元有什么了不起的？找家教关键得看人品。我相信秀儿的人品。您跟她很熟吗？这么快就被这个女骗子给洗脑了。丁雨婷，你要是再胡说八道，我可就对你不客气了。哎，看见了吗，爷爷？暴力倾向非常严重，不找个厉害的，还真镇不住你啊！您把他请回家，就不怕您那些宝贝东西不翼而飞了？别人的东西再好，我也不会眼红的。爷爷，您的好意我心领了，我先走了，爷爷再见。嗯，秀儿，秀儿，你咋跟那些别人走？哎呀，别追了！您把他请回家教我，您就不怕他把您宝贝孙子打残了？你说你这些坏心眼都从哪儿学的啊？我今天不把你打残了不可，我非要我打去！哎呦，我真是，哎。你问我干嘛？是你扑到我怀里吃了我豆腐的，你亲了我，是不是对我负责？我我不是故意的，你赶紧把衣服给穿上吧。你不是故意的，那你就是有意的。我跟你说啊，你要是再上前一步，我我就对你不客气了。你什么时候对我客气过？嗯？丁，我跟你说，你要是再靠前，我可就真的对你不客气了。你怎么对我不客气啊？我告诉你啊，我还没被女孩亲过呢。我是不是得亲回来？别靠前啊！别别靠前了！啊！好紧张，你跟我玩英子，你活该！哎呦，啊，嗯，哎，你这是想让我瞎呀？我警告过你的，离我远点，偏不听。从现在开始，我们的直线距离不能少于一米。完全没有意见。把书打开吧，开始学习。
，眼睛疼啊！啊，又开始疼了，我肚子疼，我肚子也疼，啊，好好疼，好疼，哦，全身都疼了，哎呦，胳膊也疼了，哎，肚子疼。疼，特别疼，都不行了。全身都疼。哦，不行，那我给爷爷打个电话，让他过来再看看你。不疼。哼，我跟你说啊，把你那些小把戏收起来，你磨蹭也没用。今天必须学满三个小时。三个小时？你疯了？你真以为把你叫到我们家来就是为了学习的？那你想干嘛？期间不许说话。报告老师，我要提问，请说。哎，保持距离。行，那我就不绕弯子了。我要谈个条件。行，把话都说在明面上，你先说吧。从今以后呢，你每天准时来，除了上课，你干什么都行。同时，我也要保证我的自由。咱们井水不犯河水，这事儿天知地知，你知我知。只要你保证每天陪我做个样子，咱们就算圆满完成任务。手机不用还了，钱我照给，另外还有奖励怎么，钱少啊？这样总行了吧？哎，这可比你干保洁轻松多了啊！我也是有底线的，你别太贪心了。我数到三，你别后悔。一、二，你数学只学到数到三啊？哎呀，你听我说嘛，你看，这样一来，你不用受我的折磨了，我也不用学习了，你还能拿很多薪水，这不是一举很多得的事儿吗？我聪明吗？是不是很激动？不用感谢我。我确实是很激动，激动的想打你、啊。你真以为我怕你啊？你以为你那两根手指头就能打遍天下无敌手啊？我告诉你，我是在让着你。今儿你要是能让我服你。我就听你安排，这可是你说的。放马过来吧。买保险了没有？我后果自负，抓紧时间来吧。我让你办职守吗？这可是你说的啊！啊，一、二、三，开始。斗鸡！我今天就陪你玩到底。
呀！没没没没没事吧，爷爷？爷爷，对不起，对不起。哎呀，秀儿啊！哎呀，我的腰！哎呀，我的腰！爷爷，对不起，对不起。都是你干的好事儿。我本来让你们在家好好学习的呀。你们怎么玩起这么幼稚的游戏来了？爷爷，这回您亲眼看见了吧？这就是您给我请那家教，暴力倾向非常严重。我，你什么你？事实都摆在眼前了，你还想狡辩？行了行了，肯定是你小子的主意。嗯。哎呦，一丁，去把药匣子给我拿来。您别动，我这就去拿来。爷爷，都怪我不好。秀儿，你告诉爷爷实话，刚才一定是不是欺负你了？刚才我们在比赛，他说了，我只要能赢了他，他就无条件服从我的安排。你看，我就知道是这个臭小子的主意。秀儿，我告诉你啊，一开始你要是降不住他，以后。他就会骑到你头上去撒欢儿，知道吗？你对他不能心慈手软。爷爷支持你，干得漂亮。嗯嗯嗯。哎，哎呦，你们俩聊什么呢？哎呦，你是不是趁我不在，背着我说我坏话？我没有。爷爷，嗯，那药箱给您拿来了。嗯，您不会是要自个儿给自个儿扎吧？不是还有你吗？我，我不行，不行也得行。你想见死不救啊？爷爷，咱们还是去医院吧。我可丢不起那个人。你这人体七百二十个穴位，你小学三年级的时候就背得鬼瓜烂熟了，现在也该派上用场了吧？啊，来，你给我扎。您就不怕我给您扎坏了？我不怕。我今天豁出去了，嗯，爷爷，你到底扎不扎？哎，爷，别动，我扎，我扎还不行吗？哎呦，我的腰。哎，肾俞、环跳。承山、后溪、尾中，这几个穴位，都各扎一针。你放松，我平时怎么教你的，你就怎么做嘛。哎，你就把我当成那个人体模型，啊，来，下针，嗯。哎呀，爷爷，您这不是逼我的吗？凡事都有头一遭，啊！我都不怕，你怕什么呢？你拿出你的男子汉气魄来，来，扎！哎呀，爷爷，我真的下不去手。你让开，我来吧。你疯了！我爷爷教过我，以前他腰不好，我总给他扎。没你不敢干的事儿。你给我爷爷扎坏了，你你负得了责任吗？你把针给他，你在旁边只准穴位。秀儿，你来扎。爷爷，您真敢让他扎呀？敢，爷爷信得过他。爷爷，那我真扎了。扎。是针给我，喂。没扎呢，你叫唤什么呢？啊！来秀，看看看准了，别别扎歪了。知道了，你手拿开。
让开，让开。不错、啊，就是这个位置，嗯，环跳再来一针。你苏醒了？啊。快快。郝老师，嗯，你是有什么信仰吗？没有啊，怎么了？我们家冰箱那么多硬货，你就做这些个素菜，你是要带着我们忆苦思甜吗？爷爷腰扭伤了，行动不方便。不能吃一些不好消化的东西。他不是我吃啊，多吃点素菜，对身体有好处。爷爷，我在长身体呀、啊，我在健身呢、啊，我需要蛋白质啊。一顿不吃掉不了膘，啊，你那一身肌肉是摆着好看的，真是。那秀，快吃。我就不在这儿吃了。我出来一天了，我妈肯定着急了，我得赶紧回去了。你都溜溜的忙他一天了，你饿着肚子回去怎么行啊？嗯，一定要在这儿吃饭。嗯，爷爷，我真的得回去了。你你你你看，你这个孩子，叫你在这坐着就在这坐着，来，给我讲。哎，爷爷，爷爷，你腰没事吧？你坐下我就没事了，你你快坐。我坐，我坐，我坐，你先坐下。好。哎呦，我坐，我坐，我坐,我坐。嗯，爷爷，哎，我做的菜不知道合不合您胃口，您尝尝。这不用尝，一看就好吃。哎呦，你你，来，嗯，哦，吃。你到厨房自己拿饭去。爷爷，我我自己去盛就行。去啊！我不吃了。嗯，晚上吃吧。哎，吃饭。嗯。富家少爷一看就不是学习的料，你教他那不是对牛弹琴吗？你趁早别教他了。也不能这么说，他脑瓜子挺聪明的，只要好好学习，肯定会有潜力。好啦，别说他了，怎么样，工作找到了吗？找着了，我现在啊在手机店当促销员呢。哦，对了，我给你啊。好像是你包里写。喂。喂，明儿早上来的时候带份肯德基啊。我没有义务给你带早饭。不是我要吃的，是我爷爷要吃。好吧，知道了。哇塞！哎，哪来的手机呀、啊？丁爷爷给的。
真的。白送的？其实我也不想要，爹说这是电视台送的，硬要给我。秀儿，这手机你拿去用吧。嗯。啊，爷爷，我不能要，不能要。你看看，这是电视台的栏目组送给我的，还带有套餐呢。啊？它新功能还不少，我用了几天不习惯，那一钉也看不上，你锁在抽屉里了，是个浪费。你拿去用不正好吗？爷爷，我真的不能要，不能要。你说现在哪个年轻人没有手机的了？嗯，拿着。爷爷送你的，你就拿着，哪那么多话？你怎么说话呢？嗯、啊，爷爷给你的，你就拿着。爹爹太大方了吧，这也。我也想要新手机。秀儿，你明天早上把这个还给人家，拿这个用。好大脑，才刚刚进城你就学会乱花钱了。我没有乱花钱，这是充话费送的。不用，你还是拿回去吧。你这，拿人家的手短，吃人家嘴软，你不明白啊？这个道理我懂，不用你告诉。不要白不要，走，秀儿，咱回屋。哎呀，我会吧会吧，你今天的战况。大龙哥，你早点休息。拜拜，晚安。哎呀，你没反应啊？在家吗？冰冰。来人了，快去开门！是丁爷爷的声音。嗯，这一大早的，丁应该在家呀。可能是睡过头了。坏了，丁爷爷昨天腰扭伤了，不会是更加严重了吧？你在这儿等着，我有办法解决。几点了还在睡？起床啊！啊！你，你快把衣服穿上。你怎么进来的？我叫门，门不开，我就爬窗进来了。你疯了！你快穿上衣服。又不是我逼你进来的。快把衣服穿上，起床啊！嗯。是什么？约法三章。上课期间要遵守课堂纪律。你当我小学生啊？你连小学生都不如，立字为据，签字吧。不签。你出尔反尔，昨天说了，我赢了你，你就乖乖听我的，你又想耍赖？我没耍赖啊，昨天你把我爷爷腰弄成那样，我都没找你算账呢。你签不签？不签。不按，我说了我不按，你你你有病啊你，我不按，我不按，我我不，耶啊啊啊啊啊啊！有了这个，你以后要是再敢跟我作对，我就把这个给爷爷看，让他来处置你。我上辈子是造了什么孽啊，让我这辈子遇上你？把脚放下，坐好，开始上课。你去干嘛？我去上厕所。怎么着？上厕所你也要跟着？以后请你叫我郝老师。还有，你有事离开，请举手报告。你又不幼稚。是因为你太幼稚了，在学习知识之前。必须要先学会做人，学会做人最关键的一点就是尊重别人，这一点
，对你很有必要。报告老师，我要尿尿。快去快回。我尿多久，是不是也要提前跟你汇报？君子曰：学不可以已。今取之于兰而亲于兰，冰水为之而寒于水。丁丁，到。把我刚刚说的这段话翻译一遍。呃，君子说：“学习不可以停止，卞青是从兰草中提取出来的，啊，并且比青草更兰。呃，水，啊不，冰是水凝结而成的，所以，啊却。”比比比水还冷我赞助啊，那可不行，我不能要你的东西。那从你课时费里扣，总行了吧？课时费里扣啊？哎呀，行了行了，就这么定了啊。去试试试，这衣服不行，我穿不了。你懂什么？这叫时尚，老外都这么穿。可是这这这穿不出去啊！你还想不想跟国际接轨了？想跟国际接轨，这也是一种学习的态度。真的有穿啊？啊，去不去？去、啊我画完啦！麻雀变凤凰，原来这不是传说呀。行，特别行。
心情啊 ？How are you? How old are you? 好，我马上就去。哎哎哎哎哎，你着什么急呀、啊？先喝酒，你不喝酒怎么跟人聊？我不会喝酒。你不会喝酒，你怎么跟人聊天？你知不知道这是最基本的西方社交礼仪？来来来来来，我们先自个儿练着啊，我们先练一轮，别给咱们中国人丢面儿。来，来来来，来来来，你一杯，我最崇拜学霸了。来来来来来来来,来，喝呀，赶紧的呀。教训别人、啊？你不是说这里的外国人都很友好的吗？你打扮成这样去勾搭他们，能友好吗？丁一丁，你说，是不是故意看我出丑，让我穿这身衣服像个小鸟似的？我给你买这么贵的衣服，带你来这儿是想看你出丑。那我跟他为什么要救你？对不起、啊。是我冲动了，对不起，对不起，对不起，不该误会你。这个酒喝起来甜甜的，但是后劲还还挺足的。哎哎哎哎哎！你这干干干嘛呢你？这这这这别喝了！叫啊！我听到。丁丁，干嘛呢？说，说，大龙哥你来了。你要敢打我！大能哥，你怎么来了？你怎么喝这么多酒啊？我没有喝很多酒，就喝一点点。还说你没喝很多酒？没事吧？姐，臭流氓！你们来接他老师吧。站住！把话说清楚再走。你把秀骗到这儿来想干啥？我把他骗了。告诉你，我带他来学英语的，你信吗？你
你说霸道，薛云云，你把他喝成这样，我看你小子就是没安好心你。你哪这时候还替他说话呢？我告诉你，我跟你这种头脑简单、四肢发达的人没有办法交流。他是我老师，他是个成年人，我已经完璧归赵了。的时候，你每天早上六点必须早起背一篇古文。如果你背不出来的话，哈哈！别怪我不客气！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊明儿啊，你就别去卖鼓励去了，到店里帮我忙，怎么样？我到时候给你分提成。可是我也不会做旗袍啊，帮不上你的忙。没让你做旗袍，你帮着卖呗。阿姨身体还没好利落呢，你这老去盯店，肯定也吃不消。你就不帮我的话，你就当心疼心疼他还不行吗？哎，好，明天我陪你去店里。我穿着旗袍，连大气都不敢喘一声，就不能大声喘气，是不是？旗袍吧，最重要的就是看气质。嗯，来，抬头，挺胸，肚子肚子，对，屁股。哦，哎呀，你穿这个真的是太好看了。哎，小啊，你知道李一小姐吗？知道啊，今天你就负责在咱们店当一天的礼仪小姐。我是知道礼仪小姐，但是不知道礼仪小姐该干什么。啊，那行，那我教你啊、哦。首先呢，有顾客进来之后，你要先鞠一躬，鞠躬。哎，然后呢，你要说欢迎光临，欢迎光临。对。然后呢？你看到顾客进来之后呢？你要问他，请问您是想买旗袍吗？请问您是想买旗袍吗？哦，对对对对，忘了。最重要的一点，不分年龄大小，男的都叫帅哥，女的都叫美女。男的都叫帅哥，女女的都叫美女。嗯，不分年龄。嗯，这样会不会不好呀？这是出于礼貌。哎，咱们来现场演示一遍，好不好？来来来来，嗯，那我演顾客，我站在这儿，你站在这儿，我站在这儿，好啊。我一喊开始就开始了啊！行行行，预备开始，美女欢迎光临，请问你要买旗袍吗？停，我看怎么教你的，是不是顾客进来之后你要先鞠躬，然后说欢迎光临啊？忘了，对对对对对，然后还有你的微笑。微笑去哪儿了？啊，微笑。再来一遍可以吗？再再来一遍。好，好。预备，开始。美女你好，欢迎光临，请问你要买旗袍吗？嗯，是这个意思。
，你怎么来了呀？好锦绣，你干嘛呢？你这是弄得跟个粽子似的，谁给你弄的？<笑>我穿旗袍很难看吗？不是很难看。是太难看了，你才太难看了呢！一哥，一哥，一哥，一哥，一哥！天哪，你怎么来了？你是不是想我了？么么哒！嗯，你想多了，我找他的。你找我干什么呀？你以为我先来找你啊？我爷爷让我给你送钱呢。不要不要，你拿回去吧。我都给你送到家门口了，你能别那么矫情行吗？让你拿着拿着。我说不用就不用，拿回去吧。替我跟爷爷说声谢谢，这可是你说的啊，你自己不要的，到时候我爷爷问起来，你可跟他说了，我给你送过来的，不是我没送啊。你放心，爷爷要是问起来，我肯定替你作证。OK， 走了。哎，就这么走呗你，你给我站住！回来，你站住！你什么意思啊？道不存在是吗？哦，我还有事儿，我先走了。走什么走？还没说完呢，别走！你什么意思啊？刚过了河就想拆桥是吗？哦，你不是说我都忘了？这，谢谢你啊，我改天请你吃顿大的。想得美，吃顿大的就完了。那不然呢？观众都离场了，咱就别演了吧。丁一丁，你到底拿我当什么人了？那我当然把你当好哥们儿了。你不会真爱上我了吧？想得美，谁爱上你了？别自作多情。好，我不自作多情了，我走了。哎，丁一丁，丁一丁，大、啊、哥，连一个人都没有，这可怎么办呀？金宇，啊，你鬼点子多，你想想办法呗。嗨，实体店没人没事儿。这不是还有我的微店吗？超火爆的！我这儿啊都当了一上午的小客服啦。微店啊？可是这旗袍不是应该量身定制的吗？你说这微店看不见又摸不着的，定做的旗袍能合身吗？我都管顾客啊要那个三维尺寸了。放心吧啊！哎，秀，有人下单了！你快，真的！哎呀，开门红的第一单呢！出去一条了，太棒了！哇，简直美哭了！给我来件同款。哇塞，这几天这个朋友圈都被刷爆了。好的，亲，报上你的三围来。谁家的小妹？我要带回家。自产自销，概不出售。这个香菇穿旗袍看起来不错呀。清水出芙蓉，天然去雕琢。我怎么手这么尖？长进呀！啊，还是被看到了，纯属手滑。那个那个那个，别别别别别别挂电话，有事找你。丁一丁，你这么晚了打电话给我，有什么事儿吗？我爷爷肯定出事儿了，你你你到我家里看一眼。你说什么？我已经五十个小时没有联系上我爷爷了，他肯定是有事儿，你就去我家看一眼，我求求你了。
，我马上去你家，你别担心，爷爷不会有事的啊。你你路上小心点，有什么事你你要跟我说。啊。那个，你到了吗？我现在到你家门口了，屋里灯还亮着呢，你别着急，应该在家。那那那那你赶紧进去。哦，好你还愣着干嘛？你赶紧去我爷爷房间看一眼。你，你看得到我？看你头顶。这样啊。快去，去我爷爷房间。好，爷爷。爷爷。爷爷。找着没有？房间都没有，哎，那那那你赶赶紧报警，我爷爷肯定出事儿了。你先别着急，我去楼上看看。爷爷，原来你在这儿啊，吓死我了！兄弟怎么来了？找着我爷爷了。找到了，找到了。爷爷，你没事吧？没事儿。我爷爷怎么样？你让我爷爷接电话，一定找不到你，快急疯了！哟，这个熊孩子，你说，这这这真能瞎折腾！哎呀，爷爷爷爷爷爷，爷爷你怎么了？爷爷，没事儿。你瞧你那点粗心啊，你大半夜的把这秀给折腾来了。我这不是担心吗？爷爷你怎么不接我电话、啊？我不想接不行啊！哼，郝锦绣。你你把那个我的好友加上，然后我给你打打视频，我要看我爷爷。知道了。爷爷，爷爷，你小声点，我不聋。爷爷，你是不是感冒了？有点受凉，不碍事儿。说没事儿，这么烫。爷爷，你发烧了，我们去医院吧。郝锦绣，我爷爷不会去医院的。你照着我的方子，我给你开药。我们家都有中药。你会开药方啊？我让你记就记，别那么多废话。啊，你说着，我记着呢。柴胡、半夏、黄芩、党参各十五克，生姜两片，大枣十枚。好，我这就去。爷爷，你先歇着啊。怎么样了？怎么样了？爷爷退烧没有？已经好了，烧都退了。啊，谢天谢地，老弟朋友
，呃，让我看看我们家老爷子。是，你把手机架到爷爷床头那儿，然后你去歇会儿吧，我来站岗。没事儿，我不困。爷爷，我先扶你坐起来。你先坐着，我给你去倒杯水。哎，好。那。爷爷，你想我了吗？我让我妈买机票了，我这就回来。等着啊，坚持住！你是不是有钱烧的？嗯、啊，那航空公司你们家开的，你千万别回来。还嘴硬呢，你就是想我。那是我没人可想了，还不承认呢？那你去我房间干嘛？这是我的家啊啊！我想去哪儿去哪儿。你走了，给打个滚睡。哎，今天睡这屋，明天睡那屋。你管得着吗？嗯？哎哎哎哎，看不见了，看不见了！爷爷，爷爷，好警校！喂，大龙哥。哎，秀。你是不是骑着我电动车出去了？哦，对了，我把你的电动车骑过来了，我在丁一丁家呢。丁爷爷病了。丁爷爷病了。喂，丁爷爷病了，严不严重啊？没事了，现在已经退烧了。不过今天我就不去店里了，你跟我妈说一声。啊，行行行，那那那要不要我也去看看丁爷爷？不用，你自己还病着呢，就别往外跑了。哦，行，那你一定要好好照顾照顾丁爷爷，多给他买点水果什么的，啊、嗯，拜拜。他挂了。哎呀，还真被丁一丁说中了。每次他一回美国呀，丁爷爷都会相思成灾，大病一场。丁爷爷病了，秀儿咋知道的？哦，我知道了。怪不得昨天晚上丁一丁三番五次的给秀儿打电话呢，原来是想让她去丁家照顾丁爷爷。你不是丁一丁女朋友吗？怎么叫秀儿去照顾啊？嗯，你现在看出来了吧？你家秀儿在丁一丁心中的地位已经远远超于我了。你能不能好好管管你男朋友，别叫他老缠着秀儿？嘿，跟我发什么火啊？不是说望梅解渴吗？我怎么越看越饿呀？哎呀，你爸干什么去了？连那饭都不管你啊？啊，我爸忙着弄婚礼呢，没空理我。哎呀，等他回来，你让他给我回个电话啊！这孩子是给我生的，这这怎么当父母的这？爷爷，你这还生着病呢，就别生气了。我有口吃的就不错了。你现在还是长身体的时候呢，你你你你怎么能吃这种垃圾食品呢？哦，好了好了好了，你别装可怜了，爷爷还病着呢，你就不能让他好好吃口东西吗？好，好，好，我不说了。那爷爷，你吃点东西，你就先睡，一会儿我带郝锦绣去买东西吃啊。你带着我出去？那当然了，你都不知道我爷爷爱吃什么，你也不知道在哪儿买。那是我带着你出去，你要是表现好，我就带着你。我表现的很好啊，一百分。行了，行了啊，吃饱了，喝足了，你闭上嘴，休息一会儿。秀儿，嗯，我现在好多了。你看你昨天晚上一一宿都没合眼呢，你你洗个澡去睡一觉。好，爷爷，那你也睡一会儿，我身上都是中药味，我去冲个澡。啊，我先挂了。哎，别走啊！你知道热水器怎么用吗？我冲凉水澡。爷爷，我去了。哎，嗯，嗯，哎呀，哎呀，嗯，一丁啊，一丁啊，一丁，怎么了？一丁，一丁，怎么又这么烫啊？哎。
。爷爷，你又发烧了，我们去医院吧。不去医院。再这么烧下去，烧出毛病可怎么办呀、啊？不要紧啊，就去把那药匣子拿来。好。啊啊。上班去啊？我去丁家看看丁爷爷，他不是病了吗？我怕秀儿一个人忙不过来。哎呦，正好，咱俩一块去。你们这是要出去啊？哎。啊，阿姨，那个丁爷爷不是病了吗？我们俩说去看看他去。啊，那是应该去。我们走了，阿姨，去吧。去吧，二婶子。嗯。瞎子怎么回来了？爷爷，哎呦，哎呀，哎呀，对对对对对，起来！爷爷，您没事吧？我什么事儿？我都出来晒太阳了。我我我，我问你啊，你怎么回来了？我不是担心你吗？我就不用了。别担心，因为烧退了吗？你发烧也不是什么大病。你回答我，你怎么跑回来了？嗯，我我担心你，我就回来了。<笑>郝锦绣哪儿去了？我不让他照顾你吗？他哎呀，你嚷了什么？这两天把他累坏了，睡觉呢。<笑>那，哎。那我去看看吧。你好，你得把他弄醒了啊！你放心，你没事我就放心了。那我去了。做梦都不放过我！别来烦我，走开！啊啊！好锦绣，你个死香菇！啊啊啊啊啊！啊你们两个怎么来了？啊，我们不是听说你病了吗？我怕秀儿自个儿忙不过来，就寻思来看看能不能帮上什么忙什么的。谢谢谢谢，我这都好了，谢谢你们了。嗨，爷爷。啊，奶奶不是知道您病了吗？
特别担心您，但是吧，他死要面子，不肯过来，所以呢，就特意叫我替他过来看看您。啊，奶奶担心我，他不生我气了。不生气啦，奶奶的脾气您还不知道吗？等您好了呀，去家里面跟奶奶说两句软话，她就什么都不记得啦。您俩这革命友谊，那可不是说断就断的呀。哎呦，我的心踏实了。哎，兰爷爷，这秀儿怎么没在您身边陪着您啊？那两天她太累，在楼上睡觉呢。啊！睡觉。啊！啊！啊！你个死香菇，你是不是知道自己长得难看，不想让我再看见你了啊？我以为我在做梦呢。你不是在美国吗？你以为美国是外星球啊？我坐飞机睡个觉我就到北京了。我倒想问问你呢，我让你在家好好照顾爷爷，你偷偷躲屋里睡什么大觉？啊！完了完了完了！我睡过头了，爷爷在哪儿呢？爷爷在下面喝茶呢。喂喂，你个死香菇！哎，金鱼儿，大鹏哥，你怎么怎么来了？好锦绣，你可真行哈！你是过来照顾爷爷的，还是跑这儿来睡懒觉来了？干嘛？我不小心睡着了。这两天呢，多亏了秀儿，她这不休不眠的照顾我，这把人都熬坏了。哎，丁丁，你你不是在美国呢吗？怎么回来了？你来干嘛？走，赶紧走，我看见就烦。我也是无辜的。你眼睛怎么了？不关你事儿。一定，金圆儿。是受到奶奶委托来看我的，来者就是客，怎么那么没礼貌对人？爷爷，你想吃什么？我给你去做。你去，赶紧去，我快饿死了。那你们等着，我去给你们熬点粥啊。啊，我我来给你打下手。呃、我我不喝粥，我要吃面。哎、啊，你想吃面是吗？我最会做面了。你想吃什么面？我给你做，走走走，走，我给你做面去。走走爷爷，去了。不错呀！你多大了呀？整天开这种幼稚的玩笑，干嘛要这么严肃嘛？哎，一睁眼就看见我，是不是很惊喜啊？惊喜没有，全是惊吓。我眼睛还疼着呢，还没跟我道歉呢。这是你活该。不过你回来了，我总算是放心了。一会儿收拾收拾，我就回去了。啊？我刚回来你就要走，你就没有什么想对我说的话吗？我和你之间没有共同语言。共同语言是可以培养的吗？干嘛这么看着我？从美国回来感觉你怪怪的。我怪吗？没有啊。难道说你准备改邪归正吗？你这话什么意思？感情，我在你心目中就是一个无所事事的小混混。我告诉你啊，这次我要用我的实力让你重新认识我。好啊，请你拿出你的实力给我看一看。我的实力还不足，所以需要你的一臂之力吗？是你自己说的，两条腿的家教满大街都是，你为什么非得找我呀？没说非要找你啊，想教就教，不想教就别教呗，又没拦着你。你想拦也得拦得住啊！哎，行行行行，出去出去出去，别在这儿碍事儿，忙着呢。家里情况怎么样？都挺好的。嗯，我刚给家里打完电话。金儿，你跟我来一下，有话单独跟你聊聊。李玲。有什么话不能当着大伙儿面说呀？啊，就在这儿说。爷爷，您就看我表现吧
，走吧。啊、哦，爷爷，我马上就回来啊。哎爷呀，家家里有没有什么活啊？要不我帮帮忙干点活吧？哪有什么活干？还叫会客人干活的？嗯，来来，咱爷俩喝点水，唠唠嗑。嗯，来，哎，我我我来爷。嗯，好好。嘿<笑>一哥，你想单独跟我说什么呀？我想求你一件事儿。哎呦，就咱俩这关系，还求不求什么的呀？你说吧，我都答应。打住，我跟你没什么关系。哎，你这么说话就有点没意思了啊！同学关系不是关系啊？怎么了？说吧。我想求你以后不要再来找我了。我，我找你？我，我今儿是代替我奶奶过来看爷爷的，我怎么找你了？我，再说了，我又不让你回来了。自作多情。OK， 那我们俩之间以后保持距离，不然我爷爷又会把我撵走。你这一次已经把我害得够惨了，请你手下留情。我害你，丁一丁，你这么说话我就有点伤心了啊！之前是你让我帮你的，怎么到头来现在责任全推我头上了呢？要不是你爸爸和你奶奶来我们家闹那一出，我爷爷会赶我走吗？我爷爷会生病吗？你就是罪魁祸首。我招谁惹谁了呀？我，好不丁一丁，我就最后问你一句，你你到底对我什么想法？没想法，你不是我的菜。不可能，我我就是你的菜。你你你平时都不太理其他女生的，但你就跟我玩呀、啊。我跟你说，其实你是喜欢我的，只不过是你自己还没有意识到这一点。金圆圆同学，嗯，请你不要再自作多情了，我对你真没那个意思。我怎么自作多情了？怎么就没意思了？没意思，你会到那个什么环绕影视城，冒着雨去接我去？你以为我愿意去找你吗？要不是好奇心，就打着电话催着我，求着我去找你，我才懒得去呢。我不相信，我说的都是大实话。总之，你以后离我远一点，这样我们两个人都安全。就算我求你了，丁一丁，你太过分了，没有你这么伤人自尊的，我告诉你。我再也不想见到你了，再见，爷爷。哎堂主，每次我一回美国，您就大病一场。少在那儿自我多情，嘿，你回来啊，光剩下惹我生气了。我以后保证不惹您生气了，您知道我打哪儿？嗯，这可是你说的啊。好，从明天开始，你跟我学习针灸。堂主，您能别提这事儿了吗？您不是说好了吗？只要我考上京大，您就不逼我继承祖业了。这事你还惦记着呢？那我必须惦记啊！我要是拿不到留学生签证，我就没有办法留在您身边孝敬您了。那我这次豁出去了，我,我必须得考上京大。哎呦，这回了趟美国，开窍了。哼哼，爷爷，嗯，我有件事儿得求您。来说，您。你能不能帮我把那个郝锦绣请回来，继续做我的家教啊？啊？这这这这这这不对吧？你不是打死都不想请郝锦绣当你的老师了，怎么突然改主意了？我是觉得外面那些家教都不靠谱，浪费我时间。嗯，这个事儿我可帮不了你，你有本事。你就把人请回来呀，嗯，行，我自己想办法把他请回来。爷爷，您干嘛用这种眼神看着我？我啊，你问我，我，哎呀，爷爷，您误会我了，我这纯属是为了学习呀、啊。
。嗯，哎，都是您那点小心思，才搞成这样这种尴尬的局面。我，哎呦，你就别硬撑了啊！相信爷爷的眼光错不了。哎呦，我的爷爷呀，您说的跟我说的根本就不是一回事儿，您的思想太狭隘了。数鸭子的嘴硬，哟！哎，你好，请请问郝锦绣是在这上班吗？你找郝锦绣啊？在那儿呢。天的，你穿成这样不难受吗？真让金儿害死了，不难受。找我有什么事儿吗？我有话想跟你说。说呗。这人太多了，能不能找个没人的地儿？有什么事儿不能在这儿说、啊？挺重要的事儿，走吧。说了吧。嘿，秀儿，你看我今天酷不酷？呃，我觉得不太酷，但是有点奇怪，你到底想说什么？冰雪冷却不了我对你的热爱，台风吹散不走我对你的思念，喧哗淹没不了我对你的心声，黑暗遮盖不了我对你的深情。你笑啥嘛？我我说的不好吗？呃，好，呃，继续。我我说哪儿了？呃，说到那个掩盖不了我的深情。欢迎光临。谢谢。欢迎光临，先生，先生，请问你有预约吗？啊，没有，我找人。请问你找谁？郝锦绣是不是在你这儿？郝锦绣啊，她现在好像有点私事儿。私事儿？你就是一个天使，可惜你只有一只翅膀。就请你靠在我的身旁，让我用另一只翅膀与你相拥，相扶相持的。飞翔在爱海之上，一起去乘风破浪，风雨同舟吧，秀！我，我，我就是开不了口，我就是开不了口。我只能够远远的看着你，开不了口。秀儿，我爱你，做我女朋友吧。大龙哥，我们现在还小，不小了，不，现在大学生都可以结婚了。我跟你说了多少遍了，我大学期间不会谈个人感情、啊。没关系，我可以一直等着你。我今天就想知道
你到底喜不喜欢我？喜欢啊，我当然喜欢你了。但是我对你的喜欢不是那种喜欢。喜欢就是喜欢，那不喜欢就是不喜欢，咋还有这种那种的呢？好大农，我好不容易考上大学，前段时间家里又发生了那么多事情，我现在又要工作，又要学习，又要还债，我哪有心情谈个人感情？这是我这段时间攒的钱，你先拿着。我月底发了工资，我再给你送。我都跟你说了多少遍了，我不要你的钱，拿回去。你为啥不要我的钱啊？拿着。我不要。哎呀，你拿着，你就不要。哎呀，你拿着，不要。眼泪，眼泪都要流出来了。你来干什么？你能来，我为什么不能来？你怎么找到这儿的呀？朋友圈里面没有秘密。哎，你今儿是不是跑龙套去了？你的演技有待提升啊！我开不了口。回去好好练练。有事吧你？没事，赶紧走。这地儿你家开的呀？你让我走就走。是不是有什么问题没有解决？没有啊，挺好。对，特别好。呃，我们这两天打算在这儿开一个 party， 咨询一下。我们这还不错吧？大体上还是不错的，但是细节嘛，还有待考察。啊，那梁先生，你们请吧。啊，呃，请吧。看这里。你们两个真的要在这儿吃饭啊？那不然呢？哎，你要有事儿，你可以先走。我为什么要走？你不走，我也不走。你走不走是你的事儿，凭什么管我呀？哎，经理，我现在在外边有事儿呢，我等会儿忙完了才能回去。你大千人一个，装什么懂经理？赶紧给我回来！哎哎，行，我知我知道了。哎，大龙哥，你要不赶紧回去吧，别把工作给丢了。嗯，没事，丢就丢，他不走我也不走。有志气！你们两个要是不想我把工作给丢了，就赶紧走。正合我意啊。我那儿随时等你上岗，丁一丁。你要是想我走也行，他走我就走。大农哥，要不你先走吧。他走我就走。你先走。你先走。你先走。来，你们俩一起走。走啊！我说你们俩什么意思呀？算是小孩啊？我跟你们说，我很需要这份工作，我还要还债呢。郝锦绣，你要是想明白了呢，就把这份工作辞了，去我那儿，我那儿比这工资高多了。你别听他的劝。我也能挣钱，我也能给你钱。行，小爷我今儿就陪你玩到这儿，爱走不走。两个帅哥围着你转呀，一个是债主，一个是老乡。哎，我怎么遇不到这样的债主啊？就算让我还一辈子的债
，我也愿意。你要是愿意，回头我给你介绍。真的？嗯、啊，谢谢。手机，你有完没完？跟着我过来干嘛？我要跟你谈谈。谈谈？我觉得我跟你好像没有什么共同语言。我告诉你，以后你不许找郝锦绣。郝锦绣是你什么人？她是我女朋友。女朋友？啊，我想起来了。我确实听说过你跟他是定过娃娃亲，是吧？知道你还问，有用吗？他答应你了吗？迟早会答应我的，迟早。哥们儿，你什么年代，还跟我玩这些过去的东西？反正我告诉你，以后你不许找郝锦绣，你再找他我就对你不客气。你以为你是谁呀、啊？你不让我找我就不找是吗？我反正就不许你再骚扰郝锦绣。怎么着想打架呀、啊？我告诉你，我可是练过的啊！怎么着来啊？别怪我不客气，来啊，来啊！哎，住手、啊！你们在干嘛呢？快松手！发过了没有？秀，这是我们男人的事，你别管。就你，也配？我求你们了，赶紧走好不好？你跟我嚷嚷。是他拉着我不让我走的，说要跟我聊聊。我就是要给你把话说清楚，你以后不许再骚扰秀。我也把话跟你说清楚，郝景秀我追定了，你就等着哭吧。丁一宁，你要再敢胡说八道，我就……你就怎么着？我，我就打电话给你爷爷，让他过来接你。停，打住，你赢了，我走。手机，谢谢。我现在就回来了，嗯，马上。十分钟不到，你就别来了啊。哦哦。秀，我先走了啊。反正你知道我今天是为啥就行了。我现在这个心呢，算是踏实了。满仓公司的案子，终于算结了。几个邻居的钱也追回来了，要不然我真的没脸在这住了。走走，拜拜。哎，现在满堂终于可以轻装上阵，干点自己的事业了。是啊，这不是为了筹备那服装秀吗？哎呦，整天忙得没白没黑的。圆儿啊，现在也收心了，他真见活做的像模像样的。我们家不愁啊，耗尽无人了。哎，文小姐，您是终于熬过来了。你不也熬出头了吗？听说你家呀，大孙子考上京大了。哎呀，那小子们考上京大呀，那都都得归功人家秀了。嗯，呃，还听说你那大孙子，呃，为了搞什么，呃，庆功宴。啊，几个孩子都去凑热闹了。现在这一孩子，那名堂就是多啊！我跟你说，咱们是跟不上趟喽。上了大学，是这么兴师动众的，弄这么大
首先，请允许我代表今晚的男主角，对大家表示热烈的欢迎。丁一丁同学，金榜题名主题趴即将开始，让我们以热烈的掌声欢迎集智慧和颜值于一身的男主角闪亮登场。下面让我们当之无愧的一哥说一下获奖感言。各位都是我的好朋友，都对我不陌生，所以在这儿我的优点就不向大家一一炫耀了吧。那就说说缺点吧。缺点没有吧？吃，喝。玩儿，乐。如果这些都算缺点的话，那我就太多了。缺点这么多，还好意思炫耀？做一个无忧无虑、快乐的美男子，这曾是我的终极人生目标。那现在的人生目标呢？从现在开始，我要做一个无忧无虑、快乐的学霸。学渣变学霸，一哥，你也太励志了吧！我今天所得到的一切，都是因为一个人。请看大屏幕。嗯、同学们，世上没有白费的努力，更没有碰巧的成功。每一个成功的背后，都有一段不为人知的艰辛。只有痛过、苦过、被虐过，才知道今天的幸福是多么的来之不易。正如大家现在所看见的，我的求学路上充满了暴力和残酷。同学们，我真的是用生命在读书啊！但是。严师出高徒，如果没有我的野蛮老师，可能我学到天荒地老，我都考不上警大。我享受这种过程，痛并快乐。唐老师，谢谢你，是你让我明白了什么才是孝道。让我学会了感恩和宽容，让我学会了坚持和不放弃。是你打破了我的思想方式，是你改变了我的生活习惯，是你点亮了我的梦想。大家的面，真诚的跟你说一句，谢谢你。其实，我还有句心里话想跟你说，浩锦绣，我喜欢你。弟弟，你玩够了没有？是啊，弟弟，你什么意思啊
。我的意思很明确，郝锦绣，我要正式的追你，让你做我的女朋友。这个世界里竟然没有属于我们。